सिर्फ जीवित चीजें ही प्रजनन यानी रिप्रोड्यूस करती हैं जैसे हम मनुष्य जानवर पौधे इत्यादि और रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं वो प्रक्रिया जिसे एक जानवर अपने ही जैसे जानवर को जन्म देती है उसे रिप्रोडक्शन कहते हैं और रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है किसी भी प्रजाति के लिए ताकि उनकी प्रजाति धरती पर लंबे समय तक जीवित रह सके जानवर कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं जैसा कि हमने कहानी में देखा कुछ जानवर अंडे देकर रिप्रोड्यूस करते हैं जैसा कि कौआ जो अंडे देता है चिड़ियों के अलावा कौन सा जानवर अंडे देता है मछली यानी फिश एम्फीबियंस जो कि जमीन और पानी दोनों में रह सकते हैं रेप्टाइल्स वो रेंगने वाले जानवर जैसे सांप छिपकली कछुआ और कुछ कीड़े जैसे मच्छर तितली आदि सभी अंडे देते हैं हमने कहानी में देखा कि सियार खुश था कि उसके अंडे कोई नहीं चुरा सकता क्योंकि वो अंडे नहीं देते वो सीधा बच्चों को ही जन्म देते हैं सियार के अलावा अन्य जानवर जैसे कि कुत्ता गाय शेर बाघ सभी नए बच्चों को जन्म देते हैं तो हम कैसे बता सकते हैं कि कौन सा जानवर अंडे देते हैं और कौन से जानवर अपने बच्चों को जन्म देते हैं ये तो मुश्किल है है ना कैसे मालूम करें चलो एक खेल खेलते हैं इन चित्रों में से कौन से जानवरों के शरीर पर बाल हैं लायन जेब्रा काव डियर बैर कैंगरू स्क्विरल गोरला और डॉग सही इन सभी के शरीर पर बाल हैं अच्छा बताओ कौन से जानवरों के कान बाहर से आसानी से दिखाई देते हैं लायन जेब्रा काव डियर बैर कैंगरू स्क्विरल गोरला और डॉग तो जिन जानवरों के शरीर पर बाल हैं और जिनके कान बाहर से दिखाई देते हैं वो सभी बच्चों को जन्म देते हैं इन्हें मैमल्स कहते हैं मैमल्स ही बच्चों को जन्म देते हैं वो दूध बनाकर अपने बच्चों को पिलाते हैं वो अपने बच्चों का खूब ध्यान रखते हैं जब तक वो बड़े ना हो जाएं। हम मनुष्य मैमल प्रजाति में सबसे ज्यादा विकसित और बुद्धिमान हैं। तो हमने देखा दो तरीके हैं एनिमल रिप्रोडक्शन के एक है अंडे देकर और दूसरा है जन्म देकर जो मैमल्स करते हैं चिड़िया अपनी मेहनत और बहुत सारा समय देकर अपना घर यानी नेस्ट बनाती है वो उसके लिए सब चीजें इकट्ठा करती है जैसे पेड़ों की डाली जड़े बाल ऊन और फिर धीरे धीरे अपना नेस्ट बनाती है अगर कोई आपके घर को नष्ट करे तो क्या आपको अच्छा लगेगा नहीं ना इसी तरह अगर दिखाई पड़े तो हमें भी चिड़ियों के घर नहीं तोड़ने चाहिए